Willkommen, ihr Lieben, zurück zu Final Fantasy XII, The Zodiac Age, im königlichen Palast von Rabanasta, mit einer Urne. Die Skizze des Rabanasta-Palastes erhalten. Alle Karten auf der sind aufgedeckt. Schön. Ich sehe dennoch nicht viel. <lacht> Gut, ich werde jetzt nicht speichern. Ich denke, das muss ich nicht unbedingt. Dich habe ich im Palast noch nie gesehen. Bist du auch speziell für das Bankett heute Abend eingestellt worden? Ja, sicher. Dann begib dich schleunigst zum Fuß der Treppe. Einfach den Gang hier runter. Die anderen warten sicher schon. So, hier gucken wir uns mal um. Mit Allheilmittel. Ich glaube, es ähm, gibt gewisse Kisten, die darf man auf keinen Fall mitnehmen im Spiel, um so eine Lanze nicht zu... Ich glaube, die Doxa-Lanze, äh, dass man die am Ende auch irgendwie bekommt. Ich glaube, hier war eine auch irgendwie fail. Ich nehme die einfach mal nicht mit. Wird ja wohl nichts Wichtiges drin sein. Ich habe keine Ahnung. Ich äh, weiß es einfach nicht. Im Palast sind etwas weniger Soldaten als auf den Straßen. Wäre auch eine Schande, würden die, hier würden die mit ihrer Klapperei das Fest stören. <lacht> Was für eine Einstellung. Vor langer Zeit, zur Blütezeit der Maskers, fertigte der Hofmaler zwei Wappen an. Eines zeigte einen Falken, eines einen Löwen. Giacalo und Effettina. Der König mochte die beiden Entwürfe sehr. So ließ er sie als Ornamente in den Boden der Palastfuhre einarbeiten. Oben kann man sie sehen. Die Schlange fehlt! <lacht> Dich habe ich gerade schon. Sorry. Kann das blöde Bankett nicht endlich zu Ende sein? Ich will schnell sehen, wie es oben im Palast aussieht. Phönixfehler! Hier sind so viele Sachen, ne? Ist das Personal für den Sonderdienst vollständig versammelt? Sehr gut. Eure Aufgabe ist es, nach Abschluss des Banketts die Aufräumarbeiten zu verrichten. Wartet hier, bis ihr weitere Instruktionen erhaltet. Faltet euch bis dahin ruhig, dass mir niemand auf die Idee kommt, die Treppe hoch zu wollen. Zu Wiederhandlung wird hart bestraft. Oh, ich mach mir gleich in die Hose. Ich muss aber da hoch. Als ich meinem Freund erzählte, ich würde heute beim Bankett aushelfen, war der ganz neidisch. Faselte die ganze Zeit was davon, sich hier einzuschleichen. So ein Blödsinn. Als wenn in diesem gut bewachten Palast jemand eindringen könnte. <lacht> nee, niemand. Absolut keiner. Ich hatte ja gehofft, einen Blick auf den schnuckligen Wayne zu erhaschen. Doch daraus wird wohl nichts wie schade. Schnuckligen Wayne? Hast du die Nase von dem gesehen? Naja. Ehrlich gesagt würde ich mich gern mal genauer im Palast umsehen. Gibt bestimmt Interessantes zu entdecken, aber den ganzen Wachen... Sobald der Befehl zum Aufräumen da ist, gebe ich dir Bescheid. Kannst du es kaum erwarten, was? Reste essen! Aufräumen nach dem Bankett, obwohl noch ein paar leckere Happen auf dem Tablet liegen? Sag ich ja, essen! Ich möchte darauf. Warte hier, bis du was von uns anderes von uns hörst, Junge. Was ist denn mit dem los? Ob der etwa nach oben will? Ja, yep, möchte ich. Hast du gerade versucht, nach oben zu kommen? Hast wohl Hunger, was? Klar, wer würde sich nicht gerne in Happen vom Buffet reinschieben? Brauchst gar nicht so zu tun. Hab dich längst durchschaut. Na, dann will ich deinem knurrenden Magen mal was Gutes tun. <lacht> Dankeschön. Pass auf, ruf die Wache mit, mit Viereck. Ich lenke sie dann ab. In der Zeit kannst du dich nach oben stehlen. Und mach einen großen Bogen um den Typen, sonst merkt er, was du vorhast. Hey, Buckethead! Hey, Eimerkopf! Jetzt oder nie, lauf los! Ah, scheiß Kamera. Der reagiert auch noch. <lacht> Wie hast du mich gerade genannt? Eierkopf. Äh, Eimerkopf, nicht Eierkopf. Uh, es wird interessant. Das Wappen sehnt der Sonne Kraft den trüben Weg zu erleuchten. Sobald du im Palast bist, wirst du auf das Wappen stoßen. Erfüllt mit Sonnenlicht wird es deinen Weg erhellen. Das ist es, was der alte Dallin gesagt hat. Werde also dieses Wappen aufstöbern müssen. Ja, und vor allem vor den Wachen Fliech, fliechten, flüchten. Äh. Ah. 
Hello. Hello. Ihr habt mich nicht gesehen. Die standen hier, ne? Moment mal, da war doch was. Falkenwappen. In den Flur ist ein wunderschönes Wappen eingearbeitet. Es zeigt einen Falken. Ja, ja, möchte ich anwenden. Der sieht wirklich richtig schön aus, das muss ich echt sagen. Nichts geschieht. Buh, ich muss den Löwen finden, ne? Ist sowieso cooler als Falke. <lacht> Der merkt nicht mal, dass ich da durchgehe. Wie blöd ist denn der? Löwenwappen! In dem Flur ist ein wunderschönes Wappen eingearbeitet. Es zeigt einen Löwen. Ja, das müsste jetzt gehen. Oder? Ja, wunderschön. Hübscher Löwe. Aha, look at that. Das Wappen ist erfüllt mit Sonnenkraft. Irgendwo muss nun der geheime Weg erhellt sein. Da möchte ich besser nicht hin. La 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 la, mich sieht keiner. Oh, das ist blöd, dass der da. Ist. Ich kann mir jetzt gerade alles verbauen, ne? Wenn ich jetzt hier falsch handle. Ich laufe an den Dödeln vorbei und die sehen mich nicht. Das kann nicht sein, oder? Wie blöd sind die einfach mal? So, dann locke ich die hier hin. Hey Buckethead! Einmal Kopf, komm her! Bring deine Bagagen mit! La 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 la! Niemand da! Dich locke ich auch hier rüber? Oder kann. Oder ist es da hinten? Nee, hier leuchtet nichts. Auf den ersten Blick scheint diese Wand suspekt, doch bei genauerem Untersuchung lässt sich nichts Besonderes feststellen. Ja, dann ist sie wohl da hinten, wo der andere Typ noch rumsteht. Ei, Markopf! Hello. Hello! Ihr Trottel, die mich nie sehen. <lacht> Kann man nur so blind sein. Mal sehen, ob es hier war. Hier leuchtet aber auch nichts. Ach, da. Durch das Gitter schimmert ein schwaches Licht. Dies scheint der, hell, der, der erhellte Weg zu sein. Geheimen Weg bestreiten? Ja! Deshalb bin ich hier. Okay, die Geheimtür hätte ich gefunden. Doch wo ist die Schatzkammer? Hey, was fällt dir ein, einfach wieder zuzufallen? Hm. Bleibt wohl nur die Einrichtung. So ist es, Wahn. Sie scheinen mit einem Mechanismus vers versehen zu sein, der unmittelbar erschließt. Schalter! Ich habe zwar nichts gesehen an Schalter, aber man guckt einfach mal die Wände lang. Ha, Simsalabim. Hübsche Statue. Oh, quite a performance. Who are you? I play the leading man. Who else? Fran, the Magicide. Now then, I'll take that. No, you won't. I found it. It's mine. And then when I take it from you, it'll be mine. Uh. 
Exit stage right. The gods do not smile on us. I like it better that way. Den Gott zu den Magnet erhalten. Yay! Nicht zu weg! Ähm. Da ich ja nicht hochkomme, muss ich hier rum. Weil da nicht durchkommen, besser gesagt. Freeze, eh? That's quite an entrance. Impeccable timing. If I didn't know better, I'd say they were waiting all along. Stop running! End of the line. You have something that belongs to me. Damn! Go this way! Fran, let's move! <laughs> Off with you! Sieht ganz nach Bruchlandung aus. What happened? A hover didn't just drop. It disappeared. Ah, forget it. Even if we could fly, the Ifrit's playing with fire and I'd rather not get burned. We'll go the old-fashioned way. Not many Viera where you come from, thief. It's Vaughn. Sorry. Well... Fran is special in that she deigned to partner with a Hume. Oh? Like a sky pirate that chooses to steal through the sewers. Pirates? You're sky pirates? So you have an airship? It's Balthier. Listen, thief, Vaughn. If you ever want to see your home again, you'll do exactly as I say. Myself, Fran, and you, we're working together now. Understood? Don't even think you're getting this. The thought never crossed my mind. Yay! Die wahren Helden sind endlich dabei. Bathy und Fran. Ah, ich liebe sie. Die sind so cool, die zwei. Und äh, Fran ist übrigens ja hat Bathy ja schon erklärt eine Viera, eine eine Rasse an an äh, ein Volk quasi. Die Caroline, die wir im Clan kennengelernt haben, ist eine derselben Rasse. Das sieht man auch an den Ohren, ganz klar. Und ich möchte unbedingt den Charakter wechseln. <lacht> Wie geht das? Warte, 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 das muss ich im Menü machen. Geht das hier schon? Ich will den Anführer wechseln, Mann! Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ah, hier! Fran. <lacht> ich bin Fran. Ich habe früher immer so gespielt, die drei Jungs, 
im Team. Okay, ich, ich spoilere schon. Es gibt drei Kerle und drei Weiber. Ähm Oder? Ja, doch, natürlich. Ähm, und die habe ich immer abwechselnd äh, trainiert. Das werde ich wohl, denke ich, wieder so machen. Äh, Fran hat einen Bogen, wie man sieht. Barthia müsste eine Schusswaffe haben. Oder was hat er da auf dem Rücken? Gucken wir mal im, äh, bei der Ausrüstung. Eine Altair. Altair, keine Ahnung. Eine Waffe und Fran hat den Bogen. Ich werde auch danach gehen, was die jetzt haben, um das Erste zu verteilen, was das Brett angeht. Also Waldläufer bei Fran und er ist... Keine Ahnung, was er ist. Oh, die haben auch die ganzen Punkte von Wahn. Das ist sehr cool. Ähm... Maschinist. Stäbe. Armbrust. Bögen. Waldläufer ist Fran. Katana, Dolche, Weißmagie, Speere. Feuerwaffen, da ist ein Maschinist. Ein zielsicherer Schütze, der seine Beute nicht entkommen lässt. Das geben wir mal ihm. Und Fran bekommt den Waldläufer. Gut, äh, was machen wir denn hier? Erhöhen wir mal die TP. Ach, hier geht's nur in die TP-Richtung. Geil. Rüstungslizenz. Potion entfaltet eine stärkere Wirkung. Oh, das ist gut. Feuerwaffenlizenz 2 kann auch nicht schaden, wenn man denn mal eine bessere... einen Laden mit besseren Waffen findet. Oh, hier unten ist ja noch was. Zepter, okay. Liebesfäustlinge... Zepter. Interessant. Er hat noch 80. Dann geben wir das auch mal hier. Ah. Irrlichter-Lizenz wird erworben. Pro Lizenzbrett können nur drei mistechnik tech lizenzen erworben werden. Fortfahren? Ähm, ja. Bauthi hat eine neue Mistron erlernt. Unter Mystrons im Kampfmenü können nun sogenannte Mystex ausgeführt werden. Pro Gefährte können maximal drei Mystex erworben werden. Hat Fran hier auch noch was? Äh, nein. Also nur hier. Erste Hilfe. Bringt zwar nicht viel, haben wir ja bei Wahn jetzt schon festgestellt. Besserer Bogen. Bei erteiltem Schaden. Auch gut. Aktionsbalg wird um 10% schneller. Mm, nett. Das machen wir mal. Ist bei einem. bei jemandem, der mit Pfeil und Bogen arbeitet, nicht so schlecht. Magieessenz besiegt der Gegner wird den eigenen MP hinzugefügt. Hey, 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 hey. Ich baue das hier mal aus. Könnte Fran schon sehr interessant werden. So, sehr nett, sehr nett. Hätten wir die drei jetzt endlich dabei. Bis dieser Spielabschnitt erforscht und beendet ist, kann dieser Ort nicht verlassen werden. Es wird empfohlen, neue Speicherdateien zu legen. Nö, werde ich aber nicht machen. Normalerweise mache ich es, aber was soll mir schon passieren? Ich kann hier unten auch leveln, wenn es sein muss. Ist ja alles kein Ding. Moment, Wahn. Lass mich mal sehen. Das habe ich befürchtet. Noch nie was von Gambit gehört, hm? Pass auf, Wahn. Aktionen und die Bedingungen zur Ausführung der Aktionen können über die Gambit individuell modifiziert werden. 
Mit etwas Geschick bist du einem Gefährten der Retter in Not, aber wirst ihm zum Verhängnis, wenn du bei den Einstellungen unvorsichtig bist. Mit etwas Krips kannst du deinen Gefährten einen großen Dienst erweisen, wofür ich dich nun in die Geheimnisse der Gambit einweihen werde. Oh, das sieht cool aus. Mit ihm an der Seite. Geil. Im Gambit-Menü sind deine Gambit aufgelistet. Ein flinker Bursche wie du einer bist, wird die Liste schnell im regulären Menü gefunden haben. Die Funktionsweise der Gambit ergründet sich in der von dir bestimmten Kombination von Aktionen und deren Bedingungen. Ich zeige dir, wie man es macht. Pass auf, zuerst lege ich die auszuführende Aktion fest. Erleide einer meiner Leute Schaden, werde ich zum kühnen Helfer in der Not und heile einen Gefährten mit meinen kostbaren Potions. Da ich aber Held dieser Geschichte bin und nicht die Wohlfahrt, möchte ich nicht bei jedem kleinen Kratzer einen Potion verbrauchen müssen. Das wäre auch ziemlich blöd. Deswegen habe ich nun die Aktionsbedingung auf Gefährten festgelegt, deren TP die 70% Marke ihres Maximalwertes unterschritten haben. Alle aufgelisteten Aktionen können gewählt und vom entsprechenden Gefährten ausgeführt werden. Rechts kann die Liste der möglichen Aktionen näher betrachtet werden. Durch Drücken von Kreis verschwindet sie wieder. Für die Belohnungen wirst du allerdings zur Kasse gebeten werden. In den hiesigen Gambit-Läden wirst du einige stehlen können. Links stehen die Bedingungen durch Drücken von Kreis verschwinden sie. Und noch was solltest du wissen. Die Ausführung der Gambit erfolgt nach der eingetragenen Reihenfolge. Priorität der auszuführenden Handlung ist an der Zahl am Spaltenanfang zu erkennen. Hier wird der Kampf mit dem Gegner dem Heilen eines Gefährten vorgezogen. Sinnvoller ist es, heilende und unterstützende Handlungen, offensiven und kämpferischen Handlungen voranzustellen. Natürlich, klar. Die Gambit können außer im Kampfmenü auch hier an- und ausgeschaltet werden. Doch die beste Einstellung nützt dir nichts im Kampf, wenn du die Gambit nicht auch aktiviert hast. Ausgeschaltet sollten sie sein, wenn es für dich keinen anderen Ausweg gibt, als das Weite zu suchen. Es wird einem nicht unbedingt mit Dank quittiert, wenn man, den, wenn, man, wenn man der ganzen Gruppe die Flucht vermiest, weil man seine Gambit nicht unter Kontrolle hat. Soweit zum Thema Gambit. Die Einstellung meiner Gambit werde ich widerrufen. Du kannst sie jederzeit ändern, wenn sie danach ist. Nach wie vor gilt das Motto, probieren geht über studieren. Sobald dir unterschiedliche Gambit-Kombinationen zugänglich sind, probiere sie aus. Lege dich nicht auf eine Sorte Gambit fest, sondern sei kreativ und erfinderisch. Blickst du einem gegen hitzeempfindlichen Monstern die Augen, sprich den Zauber Feuer und nicht etwa Aqua. Oder heile einen Gefährten, der sich im Zustand Toxin befindet. Nicht ganz einfach, hm? Aber mach dir nichts draus. Schlussendlich bin ich der Held dieser Geschichte, nicht wahr? Ja, bist du. Dem Menü wurde die Rubrik Gambit hinzugefügt. Ich bin vollkommen einverstanden, wenn er meint, er wäre der Held. Auf jeden Fall ist er besser als Wahn. <lacht> und auch als so manch anderer Final Fantasy Mann. Dem Menü wurde die Rubrik Kampfmitglieder hinzugefügt. Juhu. So, dann wollen wir mal. Tote Kämpfer. Insurgents. Most like they thought to take advantage of a lax watch at the palace while the fate's on. To feed the good consul a length of steel for his supper. I should think Vane used to such hospitality. Clever. He used himself as the bait to draw them near and then sent in the air brigade. A fine bloody banquet. Hmm. I dare say I've soiled my cuffs. If a dungeon's waiting for us at the end of the night, it had best have a change of wardrobe. Ach, du kleiner, selbstverliebter Kerl. <lacht> Nein, ich mag ihn. Balthier ist einer meiner, meiner Lieblings-Final-Fantasy-Männer. Ich habe letztens ähm, bei mir auf Facebook so ein Bild geteilt, oder drei Bilder geteilt mit meinen Lieblingsjungs. Die da wären Ignis aus Final Fantasy 15, Balthier eben von hier und Snow aus der Final Fantasy 13 reihe Und alle drei sind komplett unterschiedlicher Natur. <lacht> Ignis würde ich so als Schlauen einstufen. Einer der ich, ich habe Final Fantasy XV noch nicht so viel gespielt, aber ich schätze ihn mal so ein, weil er mir so den Eindruck macht. Erinnert mich sehr an jemanden, deswegen. Äh, Balthier ist der, ich will nicht mal sagen eingebildete, aber ne, äh, ich bin der Held der Geschichte, ich kann alles. <lacht> aber er ist trotzdem sympathisch, so ist es nicht. Und Snow ist der, der äh, auf jeden Fall seine Frau beschützt, wenn man jetzt Final Fantasy XIII kennt. Der auch einfach draufkloppt, so kampfmäßig gesehen. Snow ist der... Faustkämpfer, würde ich fast sagen. Balthier 
könnte der äh, Trickreiche sein, der mit, mit unfairen Mitteln des Weilen vielleicht kämpft. Und Ignis so ein Zauberer vielleicht. Das, äh, sie sind alle total unterschiedlich. Na gut. Ähm, ich habe hier gespeichert. Das ist ein prima Zeitpunkt, um den Part zu beenden. Wir haben jetzt Fran und Barthi in der Party und ich freue mich. Keks, juhu. Die Gambits werde ich wohl auf Screen einstellen. Insofern ich denn äh, was Vernünftiges schon habe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Final Fantasy XII. The Zodiac Age. Bis dann.